大家好，本期比特币和狗狗币视频来聊一聊，金鱼好像在偷偷卖出比特币，不光是很出名的那一只金鱼，好像其他的金鱼也是在转出比特币啊、哦。当然，期货去年的多单，我目前还是在持有，因为判断就算金鱼卖出，有可能只是短期的，长期还是看涨比特币啊、哦。包括狗狗币的多单，我目前也是一直在持有，或者是下一周有可能马斯克新建会发射。那等一下也来聊一聊狗狗币下一个目标会到哪里啊？等下来分享几张图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 d e s c a r d 群，上面有我免费分享的交易信号，或者也可以查看我 OKX 以前的交易战果。我们先来看一下比特币周线的这张图表，等下利用链上的数据来给大家跟踪一下，也就是比特币、金鱼排名靠前一百左右的地址，像这些都是排名的地址，比如说三十五啊、二十七啊、三十八，第三名，金鱼都没有做卖出的动作。然后这一只非常传奇的第十五名的金鱼，二零二二年十一月份的时候，它是在十五 K、十六 K 的底部。首次转入，或者是就是买进了两万多枚的比特币，然后二零二三年比特币涨到三十一 k 的高点，跌到二十五 k， 涨到三十二 k 的高点，又跌到二十五 k。这一只十五名的金鱼，它是在二零二三年的五月份开始，在二十五 k 开始继续偷偷的买入比特币，就是当时比特币根本就不涨，然后这一只十五名的金鱼是又买了一万八千多枚的比特币。然后比特币至二十五 K 的低点，这一波开始上涨，就是十五名的这一只金鱼是震惊了整个币圈的网络。它是每天以三百到五百枚的惊人的数量，每天持续的在买入比特币，或者是包括过年之后这一波，这一只金鱼也是每天买入三百到五百枚的比特币，所以有可能就是最大的一只金鱼操盘手是在推升这个比特币。但是这几天发现，从一号开始，他不买比特币了，甚至这两天，他是不是有可能在转出或者是卖出大约一千多枚的比特币？而且等下来跟大家跟踪一下，除了这一只十五名的金鱼，三十四名的这一只金鱼，二零二二年的十一月份也是同样在十五 K、十六 K 的底部买了两万三千多枚，然后就这两天，他是把这两万三千多枚。转出到其他的钱包，或者是有没有可能是在卖出比特币？然后我们来看一下链上的数据，比特币钱包 TOP 一百的地址，等一下会把链接放在视频简介里面哦。特别是我们来跟踪一下，也就是很出名的这一只十五名的金鱼，钱包地址是 EAY 开头的，我们可以看一下，它目前是持有五万多枚的比特币。但是最近是转出了一千左右的比特币，而且我们可以看一下最近的时间啊，是在2024年3月9号附近。然后我们可以点击这一个钱包的链接进去跟踪一下，就是这一只金鱼。我们可以看一下3月9号、3月7号，它最近是转出了600多枚、300多枚，加起来是一千多枚。所以我们可以看一下之前是不同啊，可以跟踪一下2月左右。出的时候，大约就是过年的那一段时间，七号到六号的时候，它是一直在买。不过后面它是停了有几天。我们可以看一下，从二月十五号、十六号、十七号、十八号、十九号、二十号，或者是二十二号、二十三号，每天都是买入的数量，三百到五百枚，三百到五百枚。所以我们可以看一下，就是这一波比特币至四万左右，一直涨到。接近七万的高点，可以看一下三月七号、三月九号，它最近是在转出哦。那我们要思考一下，有没有可能这一只金鱼是在卖出比特币？然后我们可以点击这一个 block 区块数据进去跟踪一下，它这一个比特币是转到哪一个钱包啊？我们可以观察一下什么 wallet 幺零二七六七五，我不知道是什么钱包，但是我们从钱包开头三的地址可以跟踪一下。一般交易所才会用这种三开头，就是那一种多签支持多签技术的钱包。所以有没有可能，这个一开头是最古老的钱包，而且转账的手续费是最高的？所以我的观点是，有可能它转到，有可能是转到交易所的钱包，是不是有可能在卖出啊？然后我们再看一下其他排名钱包金鱼的地址，特别是三十四名的这一只钱包。
我们可以看一下，最近是转入了两万多枚，首次创建这个钱包的地址是在二零二四年的三月七号，或者是我们可以点击这一个钱包地址进去跟踪一下，它是从哪一个钱包转过来的？我们可以继续点击，就是这个转入的数量，然后跟踪一下这个 block 数据，它是从哪一个钱包转过来的？可以观察一下，从这一个减少了三万多枚，我们继续点击。这一个钱包地址里面去跟踪一下，它是经过了两次转账、转进，然后又从这个钱包转出到那个新钱包的地址啊，所以我们可以跟踪一下，就是这个转进的区块数据，可以来跟踪一下，也就是二零二二年十一月份这个钱包，当时在十五 K 或者是十六 K 的底部，首次买入或者是创建的这一只金鱼啊，我们可以看一下它这里面原先的话就是在。2022年10月份，当时转入了2万多枚的比特币，持有了近一年到两年，一直都没有卖出比特币。但是最近是转出了这个2万多枚的比特币，这边有区块数据啊，所以大家可以自己去参考，是不是最近有金鱼在偷偷卖出比特币？因为我观察到一个现象，同样这一个2022年10月份的这一只金鱼。他当时开头的钱包地址也是同样一开头的，所以我们要思考，这一个一开头的钱包地址是比特币最古老的钱包地址，它的转账手续费是最贵的，为什么要转到其他的钱包？然后我们回到图表，或者是既然十五名的金鱼，或者是三十四名的这一只金鱼，那现在比特币价格涨是涨的有一点多。我的观点是，短期我们尽量观察吧，这个位置有没有可能比特币是在整理，或者是这一些金鱼，特别是十五名的，我们下一次再观察它什么时候有可能继续买入，有可能比特币会不会继续涨。然后我们来看一下狗狗币月线的这张图表，或者是狗狗币月线的这个对数布林线指标，我们可以看一下它上个月开始这一根大涨，目前的月线的布林线对数指标。上轨跟下轨，它目前是在开口啊，这种月线级别的开口，后面的行情我相信是非常非常的大，所以我个人的观点，狗狗币我们尽量看长线啊，不要在乎短线的波动。当然，你仓位要控制啊，或者是我们可以观察一下狗狗币，在二零二零年的十月份，也是同样月线的这一个对数布林线。我们可以看一下，它在这个位置只要开口，后面涨了一百或者是两百倍，自己去计算啊。包括我们可以跟踪一下狗狗币在二零一七年的四月份左右，也是在这个位置同样一根月线的大涨，后面这个狗狗币的布林线上下轨开口，我们可以看一下后面价格上涨的幅度是非常非常的大啊。所以我的观点，现在狗狗币的月线既然布林线在开口。我的观点是要看长线啊，然后我们再看一下狗狗币。前面有跟大家提到，有可能它上面的一个压力大约是在，就是月线里面这几根 K 线实体下沿的位置这个区间啊，压力是在零点二到零点二附近。那如果下一周十四号的时候，这一次也不确定是不是有可能在十四号马斯克的信件会发射。那如果成功的情况下，或者是这个位置如果突破。下一个目标会到哪里？我的观点是我们尽量去观察一下，就是这几根 K 线实体，这个上沿的位置大约空间是在零点三到零点三二，或者是短期这个位置，我的观点还是先观察，因为也猜不准那个新建到底会不会发射成功，或者是最近涨多了，也有可能这个位置会不会继续攀整。最后感谢大家收看，订阅我们。